আজকে আপনারা দেখাবো সবজি দিয়ে পোলাও রান্না করে এই পোলাওটা খেতে এতই মজার এক চামচ মুখে দিলে আপনি থামতেই পারবেন না শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর রেসিপি আমার মনে হয় না সবজি পোলাও রান্না করার জন্য এর চেয়ে কোনো সহজ রেসিপি হতে পারে তাহলে ঝটপট দেখে নিন এই রেসিপিটা পোলাও রান্না করার জন্য প্রথমে আমি চাল নিয়ে নিলাম দুই কাপ এগুলোকে ধুয়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি আমি এক পাশে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ভালো হয় তবে পনেরো মিনিট বেশি বা কম হলেও খুব একটা সমস্যা হবে না চাল ভিজিয়ে রেখে এখন আমি পোলাও রান্না করার জন্য বাকি কাজগুলো করে নিব প্রথমে আমি সবজি এবং পেঁয়াজ কেটে নিলাম এখানে বড় দুইটা আলু কেটে নিয়ে প্রায় এক কাপ একটা ক্যাপসিকাম কিউব করে কেটে নেওয়া যে কোনো এক রঙের একটা ক্যাপসিকাম নিলেই হবে এখানে আধা কাপ মটরশুটি আর একটা গাজর লম্বা করে কেটে নেওয়া বরবটি এবং শিম মিলিয়ে নিলাম এক কাপ অবশ্যই এই সবজিগুলো দিয়ে করতে হবে তা নয় যে কোনো দুই থেকে তিন ধরনের সবজি নিলে হবে এখানে দুইটা কাঁচামরিচ আর বড় দুইটা পেঁয়াজ দুইটা পেঁয়াজ দুইভাবে কেটে নেওয়া এক টেবিল চামচ রসুন বাটা আধা টেবিল চামচ আদা বাটা এখানে আদা চা চামচ মরিচের গুঁড়া আদা চা চামচ হলুদের গুঁড়া আর এক চা চামচ লবণ জিরা এবং গরম মশলার গুঁড়া নিলাম আমি এক চা চামচ করে আর লাগবে দনে পাতা এবং তেল কড়াইতে আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ এই এক কাপ তেলের মধ্যে প্রথমে আমি বড় করে কেটে নিয়ে পেঁয়াজটাকে বেজে নিব পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এখন এগুলোকে বেজে নিচ্ছি পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেল এখন এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি তেল থেকে সবটুকু পেঁয়াজ উঠিয়ে নেওয়া হলো এখন এই কড়াইতে আমি বাকি রান্নাটা করব তবে এত বেশি তেলের প্রয়োজন হবে না এর জন্য অর্ধেক তেল উঠিয়ে নিচ্ছি কড়াই থেকে তেল অর্ধেক সরিয়ে নেওয়ার পর বাকি অর্ধেক তেলের মধ্যে আমি আর একটা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম এই পেঁয়াজগুলো পুরোপুরি বাঁচতে হবে না আদা ভাজা হলেই এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আলুর টুকরাগুলো আলু একটু বড় করে কাটা এর জন্য একটু সময় নিয়ে বেজে নিচ্ছি আলু ভাজার এই পর্যায়ে এসে দিয়ে দিচ্ছি আমি গাজর গাজর একটু নেড়েই এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি শিম বরবটি আর ক্যাপসিকাম একের পর এক সবজিগুলোকে এভাবে দিতে হবে সবজির দরম বুঝে এবং সবজিগুলো কিভাবে কাটা হলো সেটার উপর নির্ভর করে বরবটি শিম ক্যাপসিকামও দেয়া হয়ে গেল এখন এগুলোকে মধ্য মাছে রেখে পাঁচ মিনিট বেজে নিব পাঁচ মিনিট হয়ে গেল এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি মটরশুটি আদা রসুন বাটা মরিচ হলুদের গুঁড়া এবং লবণ এগুলোকে পাঁচ মিনিট রান্না করে নেব নেড়ে দিয়ে আর এর মধ্যে কোনো পানি দেয়া হবে না এর জন্য চোলার আঁচটাকে কমিয়ে দিতে হবে চোলার আঁচ কমিয়ে দিয়ে এর মধ্যে জিরা এবং গরম মশলার গুঁড়াও দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ দুইটা সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি সবকিছুই দেয়া হয়ে গেল এগুলোকে অল্প আঁচে নেড়ে রান্না করে নিচ্ছি এখন এর মধ্যে কাঁচা মশলার কোনো গন্ধ নেই আমি ফ্লেমটাকে অফ করে দিচ্ছি আর এগুলোকে রেখে দিচ্ছি এক পাশে সবজিগুলো এর চেয়ে বেশি রান্না করতে হবে না বাকি রান্নাটা হবে বাতের সাথে দমে দেওয়ার পর এখন আমি কড়াইটাকে এক পাশে রেখে দিয়ে চালগুলোকে সেদ্ধ করে নেব চাল সেদ্ধ করার জন্য আর একটা পাতিলে নিয়ে নিলাম পাঁচ কাপ পানি পানিতে দিয়ে দিচ্ছি এখন এক টেবিল চামচ লবণ অল্প একটু তেল দুই টুকরা দারচিনি ভিজিয়ে রাখা চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি পানির মধ্যে চালে বলো কুটে আসলো এখন এগুলোকে এভাবে সেদ্ধ করে নেব সাত মিনিট অর্থাৎ নব্বই ভাগ সেদ্ধ হলেই হবে চাল বেঁধে সময়টা ভিন্ন ভিন্ন হবে আর এর জন্য এটাকে খেয়াল রেখেই করতে হবে 
90 ভাগ সেদ্ধ হলে চালগুলোকে ছেকে ছাকনিতে নিয়ে নিতে হবে 7 মিনিট হয়ে গেল ফ্লেমটাকে অফ করে দিয়ে আমি এখন এগুলোকে ছেকে নিব ছাকনিতে সেদ্ধ করা চাল কড়াইতে সবজি পেঁয়াজ বেরেস্তা আর দনে পাতা এখন এগুলোকে লেয়ার করে দিয়ে যে কোনো পাতিল বা কড়াইতে বাকি রান্নাটা করে নেব এই পাতিলের মধ্যে আমি করতে যাচ্ছি আর এর জন্য তলায় অল্প একটু তেল মাখিয়ে নিলাম সবজি রান্না করলাম যে কড়াইতে সে কড়াইতে করলে এই তেলটারও প্রয়োজন হতো না প্রথমে আমি সেদ্ধ করা চালের এক লেয়ার দিয়ে দিলাম এখানে প্রায় তিন ভাগে দুইবার চাল দেয়া হয়ে গেল এর উপর সবগুলো সবজি দিয়ে দিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ বেরাস্তা এবং দনে পাতা তবে সবগুলো না বাকি সেদ্ধ করা চালগুলো দিয়ে দিচ্ছি আবারও দনে পাতা এবং পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি বাস সবকিছু দেয়া হয়ে গেল এখন এটাকে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে ডেকে দিয়ে অন্য সব পোলাও এবং বিরিয়ানির মতোই এটাকে ভালো করে রেখে দিতে হবে ছিদ্র থাকলে বন্ধ করে দিতে হবে এখন এটাকে আমি অল্প আঁচে রেখে রান্না করে নিচ্ছি সম্পূর্ণ রান্নাটা হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের ডাকনা ব্যবহার না করে করতে পারেন প্লেনে একটা ডাকনা অথবা ফয়েল পেপার দিয়ে মুড়িয়ে দিতে পারেন আর এরপর উপর থেকে দিয়ে দিবেন একটা গরম তাওয়া অথবা গরম পানির পাথি এতে করে উপর এবং নিচের তাপের কারণে রান্নাটা হবে খুব তাড়াতাড়ি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে পোলাওটা তৈরি হয়ে আসবে রান্নাটা হয়ে গেল ফ্লেমটাকে অফ করে দিচ্ছি একটু ঠান্ডা হওয়ার পর এখন সবজি এবং ভাতগুলোকে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এই পোলাওটা রান্না করার সময় ইচ্ছে হলে দিতে পারেন ঘি কেওড়া জল আস্ত মশলা এসব তবে এর কিছুই আমি দিলাম না কারণ সবজিগুলোকে আমি পানি দিয়েই সেদ্ধ করে নিই পানি দিয়ে সবজি সেদ্ধ করলে সবজি সবজি একটা গন্ধ পোলাওয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত আর তখন এটাকে কমানোর জন্য ঘি কেওড়া জল এসবের প্রয়োজন হতো রান্নাটা সাদা মাটা মনে হলেও খেতে কিন্তু খুবই মজার যখন আলাদা করে সবজি রান্না করতে ইচ্ছে করে না তখনও কিন্তু জটপট এই পোলাওটা রান্না করতে পারেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর আরও রেসিপি পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আল্লাহ হাফেজ